Dit is De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Alberts en Adse de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen. Ja, daar zijn we weer een nieuwe editie van De Machine. Ik fris en uitgeslapen tegenover mij zit een man met kleine oogjes die toch weer in de val getrapt is. Die Great Wide Open heet volgens mij, want je denkt altijd een burgerlijk festival met bakfietsmoeders. Maar volgens mij is er geen één festival waar zo hard gezopen wordt. Als daar op Vlieland. En in de nacht, het, het koelt heel erg af in de nacht. En dus dat kun je horen aan mijn stem. Ja, <laughs> ja great waar de open dus. Nou, welkom dus bij de machine. We gaan het zo over een paar hele belangrijke dingen wel hebben. Maar waar gaan we het niet over hebben, Niels? Niet over de burgemeester van Gorkum. Die alle urban verbiedt in haar stad. Omdat er vorig jaar bij Broederliefde een opstootje was. Ja, ik vond het... Uh... Matig uitgelegd in de pers. Ik vind het gewoon racistisch besluit. Ja? En ja, echt waar. Maar we gaan het niet over hebben, want okay. er is al heel veel over gezegd okay. afgelopen week. Prime Phonic, de Spotify voor klassieke muziek, die, is, uh, die wordt deze week gelanceerd. Daar gaan we het niet over hebben, we hebben we al eerder gedaan. Ja, zeker. Um, en weer zo'n verschrikkelijke cruise, notabene van... Uh, een, oh, het was ooit wel een favoriete band van me, maar zo'n cruise schip met Bel en Sebastian. Uh, ik ga er niet op zitten. Nee? Nee. Nou, ik ben wel benieuwd of die cruise rage ook naar, uh, naar ons komt. Ja, is er eentje, is zijn er succes, ja, de Kiss en Weezer hebben succesvolle voorbeelden. Maar ze gaan ook heel vaak niet door, is nee, mijn uh, gevoel. Waar gaan we het wel over hebben? We gaan het hebben over Buma Stemra. En dan vooral over een heel erg pittig en heel erg lang Facebookbericht... dat uh, bestuurslid Henk Westbroek plaatste afgelopen weekend. We gaan het hebben natuurlijk over de lancering van YouTube Music. Hebben we het hier al eerder over gehad. Maar deze week daadwerkelijk gelanceerd in, uh, in Nederland. En de vraag is alleen, is dat niet te laat? Uh, straks into the Great Wide Open. Uh, met de vraag, is het eiland Great Wide Open zat? Uh, ja, misschien moeten we het nu... Nee, straks. Misschien straks aan het einde even mijn guilty pleasure doen. Houd het stellend. Stellend. Voor de fans, ja. we doen het wel, maar heb, aan het einde even. Heb je het hele week weer gevolgd? Ja, tuurlijk, elke nou, dag. Ja. Ik kijk er enorm naar uit dat je me even bijpraat. Ja, 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 ja. Goed, Great Wide Open. Zit bij jou nog vers in je geheugen? Ja. Je, je was daar. Was het een goede editie? Um, ja... In die zin dat uh, wat, het, wat het festival uh, eigenlijk al jarenlang zo mooi maakt, is het eiland zelf. Wij noemen dat, uh, Friesland is de headliner, dat was ook dit jaar zo. Ik vond wel dat het bijna een beetje de programmering overvleugelde. Er zat ook last van wat afzeggingen. Er zaten ook wel wat favoriete bands uh, van mij bij. Vaccines die niet kwamen. Ja, vond ik jammer, had ik wel graag even willen zien. Um, maar uh, ik heb genoten, het was echt heel, uh, heel tof, maar ik... Ik denk wel dat... Uh, ja, ik had me vooraf iets meer van het muzikale programma voorgesteld. Maar dat kan zo uitpakken. Ik heb een paar mooie dingen gezien. Destroyer. Ja, jij zegt al, uh, de, het eiland is eigenlijk de headliner. Het gaat om de sfeer, om de beleving. Omdat je in een duimpand staat en daar iets fantastisch ziet. En dan ja. maakt eigenlijk iedereen die in zo'n duimpand staat, die stijgt boven zichzelf uit. Ja, en er was dit jaar een uh, prachtig nieuw podium op het strand. Uh, ook al wel een en ander over geschreven. Maar ja, met dit weer is het natuurlijk gewoon geweldig... als je daar met je blote voeten in het zand naar een, een band staat te kijken. Dat, wordt, dat komt bijna iedereen ten goede. Het is geweldig festival natuurlijk. Ik ben er dit jaar niet geweest, maar het is altijd fantastisch. Ja, het is heel tof. Maar er viel me één ding op in wat jij zei over het, over het afgelopen weekend. Dus zei, je zei dat, er, dat je toch eens een beetje gemor hoorde. Ja, ja, en je zag het in de aanloop naar het festival uh, al een beetje. Wij praten natuurlijk ook wel uh, met verschillende mensen van de organisatie. Er stond een stuk in de Leeuwarden Courant... waar echt wel wat uh, uh, gemor van bewoners en uh, lokale partijen uh, kwam. Ja, in juni was dat eigenlijk ja. redelijk dicht op het festival. Ja, ja, ja. ja. En um, ja, als ik dat samenvat... Uh, het is altijd lastig om dat te interpreteren... als je zelf uh, in Hilversum, Utrecht of Amsterdam zit... en daar een lokale partij of een festival in het noorden van het land uh, ziet schrijven. Wat is waar? Wat, 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 wordt, voor, uh, wat wordt geïnterpreteerd door uh, lokale pers? Maar je ziet wel een paar dingen terugkeren. Dat de, de, uh, het overlast, dat is natuurlijk altijd een, uh, een ding. We moeten wel realistisch zijn. Het is een klein eiland. En er komt in één klap 6.500, 7.000 man het eiland op. Er is geen bed, geen campingplaats meer te krijgen. Dus het is, het is druk. Het festival legt natuurlijk uh, met een aantal grote locaties echt beslag op het eiland. En daarmee bedoel ik, er is gewoon, uh, ja, er moet verkeer omgeleid worden. Je kunt niet meer overal fietsen waar je voorheen wel kon fietsen. Het is allemaal denk ik voor als bezoeker redelijk overzichtelijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je op het eiland zelf woont, dat je, dat wel, uh, uh, dat je daar wel graag in gekend wil worden en in meegenomen wil worden. Uh, wil worden. Ik hoorde wat, en dat is dan altijd wat lastig, wat geruchten van ja, ja, het moet, moet kleiner, kleinschaliger. Uh, dan gaat het natuurlijk al heel gauw in. Het moet helemaal stoppen. Nou ja, ik denk dat dat me allemaal wel, uh, wel meevalt. Maar het is duidelijk wel dat uh, uh, ja, er zijn zoveel betrokken uh, partijen uh, daar. 
uh, die, die roeren zich wel het afgelopen jaar. Ja, ik, ik, jij zei het, het, is, het klinkt allemaal een beetje vaag. We hebben het natuurlijk een beetje uitgezocht hoe dat dan zit. Je hebt dus inderdaad een aantal politieke partijen die daar iets van vinden. Bijvoorbeeld de partij Groen-Wit. Dat is een progressieve partij, notabene, in, uh, op Vlieland. Groen-Wit, dat zal wel iets met D66 uh, in die hoek zitten. Uh, ik, ik dacht, ik ga even vragen hoe dat zit. Zijn zij nou voor het uh, inkrimpen van Great Wide Open? Ik had eerst uh, een wethouder, Elsje de Ruiter, aan de, aan de mail. Uh, en die zei, ja, het uh, plan waarop je doelt... dat is de interpretatie van een uh, journalist van de Leeuwarden Courant. Dus eigenlijk wat jij, dat stuk waar je het over hebt... Zei, zei, dan ging het over het verkleinen van het festival van 7000 mensen naar 4000. Eigenlijk naar hoe het oorspronkelijk gestart is. En zij zegt, uh, onze partij heeft geen plan in die richting. Dat is interessant, hè? Ja, ik nou, heb genoten van het ik... festival, zegt ze. En ik hoop nog dat dat nog lang te kunnen blijven doen. Ja, mag ik daar iets over zeggen? Ik heb uh, met verschillende festivals uh, ook al aan de hand gehad. En dat klinkt heel lullig om te zeggen, maar het is wel waar. Regionale, lokale media zijn altijd zoek naar een beetje ophef. Vinden ze altijd heel leuk. En dat is waarom ik net al een voorbehoud maak. Dat is de Leeuwarden. En ik kan daarmee niet die krant af. Maar lokale, regionale journalisten vinden het wel fijn om... Uh, en trouwens, nationale journalisten fijn ook... Als je een, een praatprogramma's die, die, die floreren ook bij een beetje tegenstellingen. En die mogen dat soort dingen waar een beetje uh, iets smeult, graag een beetje oppoken. Maar het komt natuurlijk niet nergens vandaan. Nee, want natuurlijk. Er, er was dus daadwerkelijk een soort dorpsraad. Die was in november door Great Wide Open zelf gestart. Hè. De mensen vragen van wat vinden jullie eigenlijk van ons? Wat kunnen we beter doen, et cetera. En er is dus daadwerkelijk iemand van Groen-Wit, die partij. Die, heet, die man heet Henk Veerdig, raadslid. En die heeft eigenlijk meteen nadat hij geïnstalleerd was... er zijn natuurlijk ver, ra, raadsverkiezingen geweest dit jaar... Hij heeft die proefballonnetje opgelaten. En hij vindt dit wel daadwerkelijk. En ik had hem ook even gevraagd hoe het zit. En hij zegt, ik pleit voor de grootsheid van kwaliteit en kleinschaligheid... Voor mij is de ideale situatie dat versterkte muziek plaatsvindt onder dak en op het strand. Een plukt in het bos en op de rest van het eiland. En daarmee zal er voor iedereen een feestje zijn, zodat draagvlak verbreding plaatsvindt. Een situatie waarnaar wij moeten streven, denk ik. Terug naar de beginjaren van het festival, waar iedereen zo rond de vier, waar inderdaad zo rond de 4000 kaarten werden verkocht en alles mooi in verhouding was. Die tegengeluiden hebben we denk ik serieus genomen en we hebben daar ook mee gedeeld in die zin dat op zo'n avond bleek dat eilanders vinden dat een feestje in hun achtertuin, dat zij daar toegang toe moeten hebben. En uh, nou, dat, 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 dat begrijpen we ook wel en dat was ook de reden dat we dit jaar alle eilanders gratis toegang hebben gegeven. Dat we wat hebben gedraaid aan knoppen met betrekking tot geluid. En dat Fodia iets anders hebben neergezet. Waardoor de overlast de andere kant op. Uh, of de, hè, dat, dat, dat het lawaai minder werd. Ja, zo belanden we op, uh, op Interdecreet uit in 2018. Waar uh, meer dan 700 eilanders van de 1100 uh, aanwezig waren. Uh, en waar uh, ja, de, 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 de bijna tien uh, lokale ondernemers ook hun, uh, uh, mochten handelen en uh, konden handelen en goed konden handelen. Dus dat was ook, ook heel tof. En dat was Ferry Rozenboom. Ja. De organisator van het festival. De man die we natuurlijk altijd al kenden van Excelsior. Hij zegt een paar dingen. Hij, hij gaat eigenlijk niet in op wat hier nu gezegd wordt. Maar daar zegt hij tegen mij wel wat over. Hij zegt 4000 bezoekers. Dat kan eigenlijk niet meer. Wij kunnen niet terug naar die begindijden. Nee, dat is ook het eerste wat ik uit uh, uh, dat stuk haal van, uh, van dat raadslid. Uh, je moet je voorstellen. De grofweg kun je voor f- uh, festivals aanhouden. Dat het programmabudget, dus het budget dat je hebt om artiesten aan je te binden... dat is eigenlijk wordt dat bij elkaar gebracht door de ticketprijs. De winst zit hem in uh, drank- en, uh, en etenomzet. Dus als je de ticketprijs maal het aantal bezoekers doet... dan weet je ongeveer wat er wordt uitgegeven aan, uh, aan uh, artiesten. Ja, dus als je 3000 tickets eraf gaat halen... want daar gaat het om in dit geval, dat is bijna de helft. Nou ja, dus, ja dat kan, dus dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Want ik weet ook dat uh, uh, als je kijkt naar in de voorgaande jaren... staan er soms best wel acts die in mijn optiek voor het aantal bezoekers aan de grote kant waren. Ben Howard, Frans Ferdinand, die, die kosten gewoon veel geld om te halen. Uh, ik denk dat Great Wide Open wel iets te bieden heeft. Namelijk een, een goed platform voor de juiste, uh, het juiste publiek. Dus dat is vaak ook aantrekkelijk voor een act om dan te zeggen... oké, okay, we komen wel, want het is goed voor ons profiel. Maar op het moment dat je er inderdaad een derde... of bij misschien wel bijna de helft van de tickets uit gaat slopen... krijg je een gigantisch probleem om, uh, om het festival te bekostigen. En sowieso is... Uh, Great Wide Open relatief gezien een extreem duur festival om te produceren vanwege die bootovertocht. Ja, precies. Wat hij ook zegt, uh, Ferry, is dat ja, je kunt natuurlijk niet, wat, wat deze man wil, in het bos alleen maar akoestisch of unplugged. Ja, dat is natuurlijk 
Dat kan ook niet voor het ja, festival. Omdat... Nog los van het feit dat hij suggereert dat het alle jaren in het begin zo is geweest. Dat is in mijn optiek ook gelul. In 2009, in een grijs verleden toen ik nog het management deed van Kuitman, stond hij gewoon op het hoofdpodium. En ik kan je vertellen, dat was niet onversterkt. En ook niet onder een dak. Nee, nee. ook niet onder een dak. Sterker nog, hij was het maar onder een dak. Dan hadden we die regen bij het laatste nummer niet gehad. Ja, en met name die dingen in het bos, die worden toch vaak gezien als het allerbeste van het festival. Maar goed, wat, wat Ferry dus wel zegt, er zijn wel een aantal dingen die ze doen, heel nadrukkelijk. Uh, waar ook uh, dingen over gezegd worden door mensen die klagen of mopperen. En dat is bijvoorbeeld dat mensen erbij betrekken. Die zeggen, wij willen eigenlijk gewoon toegang krijgen tot dat festival. Nou, op het moment dat jij in Amsterdam Noord woont... dan kun je eigenlijk moeilijk bij een festival aankloppen... en zeggen, ik wil gratis naar binnen, want het is in mijn achtertuin. Maar Vlieland snap ik dat eerlijk gezegd wel. Ja, dat snap ik zelfs heel goed. Het is dus de beste dus manier om klachten alle, te voorkomen. Alle bezoekers of alle bewoners van Vlieland gratis toegang gegeven. En daar zijn er 700 van de 1100 zijn dus opkomen dagen. Ik zou willen zeggen, dat is draagvlak. Ja, hè? dat ja, zou toch? je denken. Ja. En het andere ding wat hij dus zegt, en dat vind ik ook een interessante, is geef lokale ondernemers de kans om te profiteren van het festival. Ja, die snap ik ook. Want um, uh, om natuurlijk zo'n festival te kunnen runnen, heb je uh, het bekende bandjesysteem. Mensen moeten betalen om binnen te komen. Je kunt dat niet opengooien. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als jij een, uh, een lokale kroeg hebt en ziet dat er dat weekend uh, 7000 man op je eiland rondlopen waarvan er... Uh, de bulk alleen de omzet maakt in, uh, op het festivalterrein. Dat je in ieder geval wil kijken of je de mogelijkheid hebt... om daar ook uh, op een of andere manier uh, van mee te profiteren. Ik denk dat een heleboel ondernemers ervan mee profiteert. Want er wordt ook gegeten in het dorp. Er, worden ook, uh, er wordt echt wel geld uitgegeven. Er worden bedden gehuurd. Enzovoort, enzovoort. Maar ik denk wel dat je daar als, uh, als organisatie slim mee om moet gaan... om, uh, om ook daar het draagvlak, draagvlak te behouden. Ik moet zeggen, ik heb de indruk dat Intergrade Wide Open echt alles eraan doet om dat zo goed mogelijk te doen. Ze werken met, de, met scholen, met de VVV, de burgemeester. Ja. En uh, ze proberen inderdaad uh, meer lokale ondernemers ook te laten bijdragen. Maar het is wel, als je dan bijvoorbeeld denkt aan Welcome to the Village uh, bij Leeuwarden. Die hadden dus bijvoorbeeld ook zo'n klaaggedoe. Uh, en die moesten gewoon de stekker eruit trekken. Ja. Dat is echt een reëel risico. En zeker op het moment dat je zo snel kookpan zit als Vlieland... Je hebt daar het fenomeen badgasten. Hè? Ken je die term? Mm, wat, wat is dat? Ja, ja. Iedereen die niet van het eiland komt, die heet een badgast. Oh, oké. Okay. En Ferry zei ook, je hebt ook te maken met... Er is bijvoorbeeld een, een, een man die hij dan weer goed kent. Die wil een bierbrouwerij starten op uh, Vlieland. En die man die woont daar al tien jaar. Is daar, heeft daar kinderen gekregen. Die woont daar dus, leeft daar echt. En die man die heet nog steeds een badgast. Oh man, ja, ja, ja. Vergis en dan, je en dan, niet in de, in de, de stugheid van Facebook, die bewoners. Op Facebook gaan mensen dan reageren. Ja, die man die komt ons water opmaken. En uh, ja, dat, dat, ja. dat is de realiteit als ja. je op een eiland een festival organiseert. En dan heb je dus ook realistische en onrealistische klagers... die dan op Facebook dingen gaan zeggen. En daar zegt Ferry dit over. We hadden daar van de week zelf ook last van. Je hebt net een, 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 een groepje dat heet Vlieland Actueel... En uh, wordt overigens uh, onderhouden en uh, volgezet door uh, iemand die uh, het eiland heeft verlaten. Uh, een badgast dus. Maar daar stond van de week dan een bericht hier op. Uh, van pas op, uh, de, alle boten van, uh, van uh, Harlingen naar Vlieland, worden, uh, daar worden drugshonden opgezet. Hè? Dus een wa- gewaarschuwd mens telt voor twee. Hees, uitroepteken, uitroepteken, hashtag, interpreteert waar ook. Ook zo'n dingetje, weet je wel, naar. Hè? Dat is van een soort botachtig ding. Waarmee je mensen uh, uh, ja, zo'n onheimisch gevoel geeft. En ik denk dat je dat onheimische gevoel op Facebook... Ja, daar kun je niet... Uh, dat, dat is echt killing. Dat, dat, maar dat, is, dat zie je in een brede verband natuurlijk. Dat dat heel veel bad vibes geeft. Nee, dat is helemaal niet raar. En we zijn ook... Ja, je kunt ook zeggen van... Uh, ik weet waar het open, er worden ook gezogen. Maar de, het, het is geen drugsfestival. Klaar, weet je wel. <laughs> dat is niet aan de hand. Nee, nee dit, ja, hier dit, heb je dus mee ja, te maken. Ja, dit is super herkenbaar. Uh, uh, hoe vaak uh, je niet wordt aangesproken als festivalorganisatie op uh, 25 comments. En dat zijn inderdaad het Welcome to the Village voorbeeld dat we eerder gaven. Er was één man die ja. klaagde en die 36 keer op één dag naar de politie belde. Ja. Dat, uh, dat er al geluidsoverlast was. Ja, en dat wordt gewoon geturfd door uh, de Leeuwarden Courant. Er zijn 52 klachten en zo staat het in de krant. En dat er dan 36 van één man zijn of, uh, of één vrouw. Dat is helaas uh, de realiteit, maar dat, dat schrijft niet zo lekker op. Dat er gewoon één iemand is die dit echt probeert door te drukken. In Amsterdam is datzelfde aan de hand geweest. Rotterdam heeft volgens mij met die, uh, die race dat een keer gehad. En die hebben daar toen echt van gezegd... ja, 
Het zijn tien grote klagers. En uh, een x aantal duizend mensen die hier uh, plezier aan beleven. Hier heeft u twee flessen wijn. Succes ermee. We gaan dit één jaar doen. <laughs> maar als er tien mensen op Vlieland klagen, is het meteen een tiende van de bevolking. Ja, dat is, dat is dus inderdaad heel lastig. En ik herken ook heel erg wat Ferry zegt over dat je daar dus echt wel mee te dealen hebt. Ja. Want mensen interpreteren dat wat ge, in de comments wordt geplaatst onder Facebook. Wij hebben met drie vertaal ook met het fenomeen te maken. Hoe vaak worden jij en ik niet aangesproken op het feit dat als we op Lowland zijn geweest, dat we alles hebben afgekraakt. Ja, het is gewoon gelul. Het is ja, echt gelul. Ja, ja. Als wij twee slechte recensies doen uh, per dag, dan is het veel, denk ik. En dit, hier heb je mee te maken. Het is echt een irreëel beeld. De vraag wereld. is natuurlijk wel hoe, bela- hoe belangrijk zijn die klagers, die, die, die heftige klagers op dit moment. Kunnen we een welcome to the village scenario verwachten? Ik denk eerlijk gezegd dat dat wel los zal lopen om, om twee redenen. Eén is, bij Welcome to the Village ging iets anders mis. En dat lag eigenlijk buiten de macht van Welcome to the Village zelf. Er zijn namelijk drie festivals op hetzelfde terrein in een recreatiegebied. En één daarvan, dat is een soort Psytrance festival... dat de eerste editie 24 uur per dag open was. En dus 24 uur per dag geluidsoverlast veroorzaakte. En er ook nog eens een puinhoop van had gemaakt. En op dat moment maak je natuurlijk die bijters wakker... die gewoon de vergunningen uit gaan pluizen en gaan zeggen... Dit deugt niet. Ja. De gemeente Leeuwarden had de boel ook niet op orde. Hier zie je het anders. Die mensen die dus uh, dit Facebookbericht hadden geplaatst. Uh, dat soort mensen worden door dus in Vlieland gewoon op het gemeentehuis ontboden. En die krijgen te horen dat ze gewoon hun mond moeten houden. Ja, oh nou, dat is, uh, dat is, dat is ja. mooi. Dat ja. doen ze goed. Ja, dus goed. Laten we het erop houden dat we volgend jaar gewoon 7000 mensen op Intergrade wat open hebben. Oké, okay, nou laten we het erop hopen. Ik zat uh, dit weekend niet op Vlieland en ik zat uh, achter Facebook. Dat doe je dan als je niet op Vlieland zit. En, en jouw comments ik zat, achter? Ik, nou nee, ik zat, ik zat te kijken naar een artikel dat, of een, een post die geplaatst werd door Henk Westbroek. We zeg kennen maar, hem allemaal. een boekwerk. Een boekwerk, ging over Buma Stemra. En Henk Westbroek, dat is een, een, van de, ja, een van de langzittende bestuursleden van Buma Stemra. En hij heeft de pest in. Ja. Echt de pest in. Ik vond het echt fascinerend. Ik heb echt met open mond zitten kijken. Jij ook, neem ik aan? Ja, ik, uh, je stuurde het me door. Ik zat op het eiland en ik moest het op mijn mobiele telefoon bekijken. Ik ben denk ik op een tiende van het stuk uh, gestopt. Het viel gewoon niet te lezen op, uh, op je mobiele telefoon. Het is een grote rant. Het is een kopie van een, uh, een uh, brief of een mail die hij heeft gestuurd aan het bestuur. Ja. Um, ja, waarin hij zijn ongenoegen over de gang van zaken uit. En dat is een heel complex verhaal. Eigenlijk een grote kluwe aan... Uh, Ruzietjes, uh, mensen die ook verdachtmakingen uh, die hij probeert um, zo helder mogelijk op te schrijven. Maar het was wel, hij had een streptokokkenbacterie. Legionella. Op, ja, Legionella. Hij lag in het ziekenhuis. Aan de morfine. Ja. En dat is een beetje af te lezen aan het uh, stuk. Er zit een soort morfine rusje in uh, die het niet altijd even helder maakt. Maar één ding is duidelijk: het is de, 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 de stront. Zit aan de knikken. Het is echt ongelooflijk. We ja. hebben natuurlijk een anderhalf jaar geleden is er best wel veel gepubliceerd, ook door ons, over uh, een ruzie die binnen Buma Sebra aan de gang was. En daar gaat dit eigenlijk op, voert dit op terug eigenlijk. Het gaat over Wieger Ketelapper en Anja Kroese, de, de financieel directeur en de belangrijkste jurist van Buma Sebra. Die zitten allebei thuis met rugpijn, zoals dat heet, voor bij elkaar meer dan vier ton aan salaris per jaar. Ja. En waarom was dat nou? Uh, ja, dat was een soort geschoven met uh, budgetten in de, uh, binnen Buma Stemra. Nou, eigenlijk moet je het zo zien. Buma Stemra int natuurlijk allemaal geld voor auteurs. Maar ze mogen natuurlijk zelf ook kosten maken. Ze moeten zelf immers ook bestaan. En er is een soort wettelijke afspraak gemaakt. Dat mag niet meer dan 8 procent, 15 geloof procent. 15, 15. 15 procent mogen ze uitgeven om hun organisatie te runnen. Nou is het zo, dat is natuurlijk een maximum. Maar er werd her en der geschoven met budgetten... Waardoor uh, ja, als het geld ergens niet opkwam... en er werd gewoon ergens bij een ander project dat geld tekort kwam... werd dat geld geschoven, terwijl dat eigenlijk helemaal niet mocht. Zodat, Kunstmatig uh, werden die budgetten zo hoog gehouden... dat die 15 procent dus eigenlijk als een richtstreven werd... Uh, een richtbedrag werd ge- okay. gezien in plaats van als een maximum. Okay. En de nieuwe directeur van Buma Stemra, die Wim van Limt... die wilde daar eigenlijk, die wil aan dat soort dingen een einde maken... En die stuitte die daar dus op en die wilde daar een eind aan maken. Daar is echt een clash uit ontstaan. Dat is echt ongelooflijk. Ja, en je blijft er maar berichten over zien. Het lijkt een, een etterende wond die maar niet dicht wil gaan. Ja, er is onderzoek naar gedaan door een uh, advocatenkantoor, Nauta. Uh, uh, ja, daar, daar een serieus bedrijf dat uh, van buitenuit ingehuurd wordt. Uh, de, en de uitgevers binnen Buma Stemmer die zeggen... Niks aan de hand. Ja. Er ja, is niks aan de hand met deze ja. twee mensen. We hebben het hier al eerder over gehad. Um, er, er speelt het uh, 
uh, het, 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 de ruzie die jij omschrijft... en dat is natuurlijk altijd vervelend in een bedrijf. Dus twee partijen die tegenover elkaar staan. Maar over dit geheel heen, dat haal je ook uit het bericht van, uh, van Henk Westbroek... zit dat malle, ja, lastige pakket dat in het bestuur van de Buma Stemra... Ja, dat de auteurs, componisten moet vertegenwoordigen... ook um, uitgevers, muziekuitgeverijen, publishers zitten. En op een x-aantal cruciale punten zijn de belangen van muziekuitgeverijen... strijdig met die van componisten. En dat is natuurlijk heel raar. Want die muziekuitgeverijen hebben contracten met die componisten en auteurs. En die contracten zouden in principe gewoon gestoeld moeten zijn... op het feit dat ze de belangen van die auteurs en componisten... zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Maar binnen de context van dat bestuur... Wordt dat allemaal, ja, zit daar gewoon een grijs gebied waar dat niet altijd het geval is. En dat zie je wat, dat Henk Westbroek dat ook aankaart in het, uh, ja, in het uh, nieuwe testament dat hij op uh, Facebook heeft gezet. Testament is een goed woord ervoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, en dat heeft ja, vaak te maken met dat uh, uh, wat, wat Henk signaleert. Is dat hij de auteurs en componisten die in het bestuur zitten. Vaak tegen hun eigen belangen in moeten stemmen. Omdat ze bang zijn dat ze anders geen klussen via hun muziekuitgeverijen en publishers meer krijgen. Hij maakt eigenlijk een onderscheid tussen afhankelijke en onafhankelijke auteurs. Ja. En en waar moet je dan aan denken? Wat zijn afhankelijke auteurs? Zijn dat, ja, volgens mij zijn dat, heeft hij dan over mensen die voor reclames en zo werken. Ja. Die veel in opdracht werken. Die veel in opdracht werken waar een groot deel van hun inkomen via hun publisher binnenkomt. Dus daar ga je al. Het is ook niet onzin wat uh, uh, die publishers daar doen. Ze geven de klussen en uh, het werk daadwerkelijk ook aan de componisten. En hey, daar is dat contract ook op gestoeld. Die klussen zouden er niet zijn geweest zonder die publishers. En die componisten en auteurs die uh, krijgen daardoor hun inkomen en vinden het dus ook heel lastig om uh, als uh, wat aan de hand is uh, de uh, uh, uitgeverijen ervoor strijden om het wettelijke aandeel uh, uh, van, dat is in Nederland mag een, een publisher een derde van de inkomsten uh, wettelijk uh, uh, innen. Daarvoor, dat is wereldwijd in bijna alle andere landen 50%. Daar wordt voor gestreden dat dat in Nederland ook naar 50% gaat. Dat is natuurlijk, ja, dat kan iedereen bedenken. Dat is haaks. Staat dat op de belangen van een componist en auteur. Maar als je afhankelijk bent van je uitgeverij om uh, die inkomsten te hebben, dan is het heel lastig als jij gaat zeggen: Ja, ik ben daar tegen. En daarna terugloopt naar je uitgever die dan denkt: Ja, ik ga die klus misschien toch even aan een andere componist geven. Maar die uitgevers die hebben dus dat onderzoek van nou, daar hebben ze van tafel geveegd. Ze hebben gezegd: We willen dit, we accepteren dit niet. Want ze zeggen. Dat bureau is eigenlijk alleen maar ingehuurd door Wim van Limt om zijn gelijk te halen ten opzichte van die twee die op non-actief staan. Ja. Nou, er moest dus een nieuw onderzoek komen. Dat wordt gedaan door de CVTA, de Commissie Toezicht nee. uh, Auteursrechten. <laughs> dat is zo'n club en die uh, is een soort van, uh, ja, die moet eigenlijk ook de SENA en de normen, allemaal dat soort organisaties monitoren als het ware. Er is een nieuw onderzoek gedaan dat kost 350.000 euro. Man, 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 man. En we weten wie en er dat zijn betaalt. Twee, er zijn twee hoofdonderzoekers. En de ene daarvan is notabene op een soort fietstocht voor het goede doel over de hele wereld. Ja, ik zag zijn Instagram uh, voorbij komen. Dat is toch ongelooflijk? Ja, dat is ongelooflijk. Maar dat en... kun je dus blijkbaar op afstand uh, doen, dat onderzoek. Ja, kennelijk. Met twee fietstassen. Ja, ja, ja. Daar en zat is... de hele admi van uh, de Bumas Temmer in. Dat zit, ja, ja, precies. Nou, en dat onderzoek, nou ja, dat, uh, dat moet dus dan gedaan worden. Nou, dat kan kennelijk van afstand. En is er is ook nog een akkefietje met de accountant. Want die, ja, de KPMG, groot bedrijf. Die, uh, ja, die wordt natuurlijk ook aangekeken op dat gesjoemel. Want zij moeten toezien op dat, dat soort dingen niet kunnen gebeuren. KPMG, die zitten ook lekker in één uh, deal met, uh, met de uitgevers, zo lijkt het. In elk geval volgens Henk Westbroek. Niels Walbomers van Sony, een van de belangrijkste uitgevers van Nederland... Die uh, heeft het dan weer, die doet een 1-2'tje met, uh, met iemand van KPMG. Ene Martin de la Rambalje. <laughs> Mooie naam. Ja, prachtige naam. <laughs> want eigenlijk zo, Mooie Italiaanse naam. Want eigenlijk zo is geen enkele andere KPMG is een heel belangrijk bedrijf natuurlijk. Ja. Er gaat veel geld in om. En zij hebben dus geëist dat zij unaniem gekozen worden herkozen werden als, uh, als accountant voor de jaarrekening 2007. Okay. Dus het onderzoek van Nauta zei, je moet stoppen met KPMG. KPMG zei, wij willen unaniem aangewezen worden als de aangewezen persoon om mee te werken. Wat en ze... dat niet alleen, we willen ook, zegt KPMG, invloed hebben op wie de nieuwe financieel directeur wordt. Oké, okay. interesting, interesting. Nou, ik heb daar al mails over gezien waarin dat staat. Dat is gewoon wat ze vragen. Ja, wauw. Wow, is wow, uiteindelijk wow. niet gebeurd overigens. Ja. Voor luisteraars, Adse. Ja. Klinkt dit, wat wij al zeggen, als een onontwaarbare kluwe aan ruzies, uh, verdachtmakingen, partijen met meerdere belangen. 
Als jij de stukken leest en als jij... We hebben ook veel van de mensen gesproken. Wim uh, hebben we een paar keer contact mee gehad. Ik heb ook een paar keer samengewerkt met Wim. Uh, we kennen een aantal van die uitgevers goed. Als jij moet zeggen, waar ligt de waarheid voor zover die bestaat? Nou, wat je heel duidelijk merkt is dat met name vanuit die uitgevers... is dat Buma Stemra echt zo'n soort gesloten systeem. Ik heb natuurlijk ook met name Niels Walbomers... die veel genoemd wordt in dit uh, artikel van uh, Henk Westbroek... heb ik ook gevraagd om een reactie. En hij zegt ook van ja, je begrijpt dat ik als lid van de Raad van Toezicht... van Buma Stemra hier niet op wil reageren. De Raad van Toezicht heeft zichzelf een soort zwijgplicht uh, opge- opgelegd. En dat zie je dus elke keer weer. Dat als er zo'n gesjoemel komt, dan zie je dat de auteurs... dus de NTB bijvoorbeeld, de Nederlandse Toonkunstenaarsbond... Henk Westbroek, maar ook die directeur Wim van Limt... die in de Volkskrant door het slijk gehaald werd... omdat hij ook grote uitgaven zou doen. Nou, dat, dat wordt allemaal van achter de schermen gemanipuleerd... door die andere kant, om het zo maar te noemen. En dat geeft voor mij niet echt een gevoel dat het daar pluis is. Ja, dat die andere kant... Uh, de, de... De, de, de good guys zijn. Ik denk echt, als je het hebt over onderzoeken die 350.000 euro moeten kosten, omdat het vorige onderzoek weer niet deugde. Ja, ik denk dan, ja, dan wordt er gewoon heel veel geld van auteurs uitgegeven voor interne ruzies. Ja, ja. Ik denk overigens dat uh, het zo'n complexe organisatie is dat het onvermijdelijk is dat je er heel veel geld aan moet uitgeven om Tuurlijk. de boel op te schonen. Dat is echt onvermijdelijk als, uh, als dingen al tientallen jaren zo. Uh, maar mijn indruk is gaan. wel dat die nieuwe directeur Wim van Limp, die de opvolger is van Hein van Ree. Hein van der Ree, waar zoveel om te doen was... omdat hij geloof ik 450.000 euro verdiende. Veel te veel geld. Deze man zit keurig onder de balken en de norm. Verdient nog steeds heel veel meer dan jij en ik samen. Maar oké, okay, hij wekt dan ook van de indruk... dat hij echt iets wil doen aan deze cultuur bij Pima Stemra. Ja, die wordt gewoon dwars gezeten. Dat zie je gewoon heel duidelijk. Ja, ja, dat is ook mijn gevoel. En de, die partijen worden continu in de anonieme bronnen geciteerd... in de Volkskrant. En wat zich dan ook wreekt is dat die de knoop ook niet echt kunnen ontwarren. Omdat het een heel complex... Verhalen over hoe die rechten lopen en de verhoudingen tussen auteurs, componisten en, en publishers zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Ja, we houden het in de gaten. YouTube Music. Yep. Hebben we het in het voorjaar al een keer over gehad dat dat eraan zat te komen? Dus, dus de streamingdienst van, uh, van YouTube eigenlijk, de, de, de Spotify, de Apple Music van YouTube, is er nu daadwerkelijk in, uh, in Nederland? Heb je hem al in je telefoon? Nee, ik heb hem niet in mijn telefoon. Ik voel ook weinig aandrang om dat uh, Ik heb te het doen. wel gedaan hoor. Ja, ja. Ik, ik ben zelf echt een uh, heel casual YouTube gebruiker. Ik kijk echt gewoon, uh, ik wil niet zeggen dumpen, maar ik kijk echt af en toe wat links. En ik ben niet iemand die continu, als er nieuwe muziek komt, wacht ik echt tot het op Spotify komt. Ik ben een klassiek voorbeeld van iemand die puur voor gemak gaat. En ik vind YouTube niet per se de gemakkelijkste manier om muziek te luisteren. Waarom niet? Je hebt toch ook allerlei playlists? En, uh... Nee, daar hou ik allemaal niet bij. Ik heb één plek waar ik mijn playlists bij wil houden. En uh, dat vind ik al lastig genoeg als daar een tweede dienst bij komt. En we dat op Soundcloud in één keer moesten gaan doen. Sterker nog, het is de reden waarom ik van iTunes ben afgegaan. Waar ik eerst altijd zat met uh, al mijn spullen. Omdat je gewoon die files niet meer op je... Nee, ik wil het allemaal hebben. niet meer hebben. Ik wil het allemaal niet hebben. En het is, ik vind het zelfs nu nog steeds uh, vrij onoverzichtelijk. Een hele nieuwe partij erbij zou, uh, vind, maakt het alleen maar ingewikkelder. Grappig hè, dat, on, dat onoverzichtelijke, dat kwam ook uit het stuk dat onze collega Timo Pizar maakte. Die heeft, een, die heeft op de dag dat het uitkwam dat ding op zijn telefoon gezet en is dus even gaan grasduinen. En hij zei voornamelijk inderdaad, het voelt onoverzichtelijk. Het voelt alsof er, het er staat heel veel op, er staan ook heel veel dingen niet op. Er staan bijvoorbeeld minder tracks in de catalogus dan Spotify. En aan de andere kant staan er weer dingen op die niet op Spotify staan. Omdat op YouTube nu eenmaal door... Jou en mij en alle andere fans van Obscure Electro dingen worden geüpload die helemaal niet bestaan op Spotify. Om nog maar te zwijgen van het aantal opnames met je telefoon bij grote concerten en alle live versies daarvan die niet dat om loopt, aan te horen zijn. Dat loopt een beetje door elkaar als je ja. het hebt over YouTube Music. Want sommige van die dingen duiken dus op in YouTube Music. Um, het voelt dus een beetje onoverzichtelijk. En dat lijkt me op dit moment, als, om te beginnen, best wel desastreus eigenlijk. Ja, daar, ik, Timo schreef daar echt een goed stuk over... waarbij hij echt uh, met open vizier naar die dienst is uh, gaan kijken. Ik ben over de, die conclusie die klopt... want het is inderdaad onoverzichtelijk... wel wat uh, ietsje genuanceerder in de zin... dat ik denk dat het uh, onvermijdelijk is... omdat YouTube al zo lang bestaat... tenminste voor internettermen al lang bestaat... en daardoor natuurlijk een systeem is dat je bouwt... of eigenlijk een, uh, een, een abonnement op een, uh, een soort... Uh, uh, licht georganiseerde chaos die het al, uh, al is. Er spelen natuurlijk ook hier weer enorm veel rechten kwesties. Um, en het andere ding is... Uh, wij, het re- de referentie die ik net gebruik... Spotify, uh, iTunes, Music... 
voor iTunes gold bij de iTunes Music, bij de introductie ook, dat het behoorlijk onoverzichtelijk was. Uh, als je naar je interface kijkt van Spotify, waarvan ik volgens mij ook iedere twee weken meldingen krijg, opnieuw opstarten, want we hebben weer verbeteringen doorgevoerd in, uh, in de interface. De overzichtelijkheid en de prettige manier van werken zoals je die nu gewend bent met uh, uh, Spotify, die was vier jaar geleden ook absoluut nog niet uh, zoals die nu is. Dus in die zin moeten we Google en YouTube zeker ook nog wel wat tijd geven om dat uit te laten kristalliseren. Maar dat vind ik toch gek, want YouTube, Google, zo'n groot bedrijf, ja, maar heeft dat... eeuwen gewacht. Spotify bestaat al acht jaar. Ja, maar ze doen Nederland, niet alles hè? geweldig. Acht hè? jaar. Ja, zoeken doet Google geweldig, maar ze hebben ook dat social systeem ooit uh, uh, uitgevonden om Facebook wat tegengas te geven, Google+. Plus. Nou, ik geloof dat vanaf dag één niemand daarop zat. Maar zijn ze niet gewoon te laat? Ja, ik denk dat het, dat zou kunnen dat ze te laat zijn. Ik vind het wel heel vroeg om dat uh, te concluderen. Ik denk dat we één ding niet moeten uitvlakken. Uh, wij zijn heel erg gefocust dan op, kan dit een succes worden? Dat is natuurlijk een soort internetwet dat er uh, in iedere dienst of op iedere sector eigenlijk altijd één wint. En dan heb je nog een soort runner-up. Voor Europa, we hebben we al eerder gezegd, is dat Spotify met uh, iTunes Music erachteraan. In Amerika ligt die verhouding misschien net, uh, net iets gelijkwaardiger. Um, ja, we, tuurlijk willen we kijken. Kan zo'n dienst succesvol worden? Wat moet er nog allemaal aan veranderen? Uh, denken we dat YouTube Music dat kan, kan worden? Dat is een manier om ernaar te kijken. Ik denk zelf dat er ook nog een hele andere grote belangrijke uh, component in zit. Waarbij YouTube en Google misschien niet eens per se kijken naar... of dit succesvol zou moeten worden op zichzelf. Maar dat YouTube Music het vehikel is waarmee YouTube en Google... Uh, de gesprekken aan kunnen gaan met rechthebbende platenmaatschappijen, labels om die rechten voor muziek te kunnen kleren. En dat ze YouTube Music tussen aanhalingstekens nodig hebben om dat te kunnen doen. En daardoor die contracten kunnen regelen. En ook kunnen zorgen dat ze uh, muziek en diensten en de partijen die die uh, rechten hebben... eigenlijk dichter naar zich toe trekken. Om dat misschien op andere punten en op andere dingen in, uh, in te kunnen zetten. En misschien met YouTube Music kan dat heel succesvol worden. Maar misschien uh, zijn ze het wel van plan om het uh, op een andere plek in te zetten. Of daar alsnog een systeem mee te starten omdat ze dan wel die, die relaties en die contracten hebben liggen. En die relaties zijn inderdaad heel belangrijk. En je, je kunt ook zeggen van een van de dingen die YouTube natuurlijk voor heeft. Is dat het is een plek waar alles samenkomt. Je hebt niet alleen de muziek. Dus het nieuwe album wat je kunt beluisteren. Maar ook meteen een videoclip. Dat is natuurlijk wel interessant voor ja, de labels en artiesten. Ik vind dat artiesten. in alle eerlijkheid op dit ogenblik zelfs een beetje tegenwerken. Want het is te veel. Je ziet dat goede diensten. Voor de gebruiker. Ja, voor de gebruiker. Voor de artiest ja. is het wel interessant ja, dat, je, zeker. dat alles samenkomt. Um, ik vind het zelf bijvoorbeeld echt wel leuk en fijn... dat je gewoon eindelijk je YouTube in de auto bijvoorbeeld aan kunt zetten... en uh, gewoon het beeld uit kunt zetten. Terwijl dat kon eerst niet. En je kan ook niet bijvoorbeeld Maar wat, iets, heeft dat, wat is dan het voordeel ten opzichte van dat je gewoon Spotify aanzet... waar sowieso geen beeld nou, bij zit en waar je weg weet? Ik denk dat je, je merkt bij iedereen die erover praat... merk je gewoon dat er is al een soort liefde. We zijn al verknocht aan Apple Music of Spotify. Dat zijn de twee belangrijkste. En er moet echt iets... Toegevoegd worden, wil je nog overstappen? Ja, en die game changer heb ik nog niet gezien. Nee, ik ook niet. Ik zie die game changer overigens wel um, vanuit het perspectief van de maker. Hè. Daar, daar, daar kan, en de, de, de muzikant. Als je, uh, en dat kan Google natuurlijk als geen ander. Uh, met name in genres als hip-hop en RB, waar YouTube extreem belangrijk is. Misschien wel het belangrijkste platform voor, uh, voor die genres. Als je artiesten daar heel veel inzage geeft. In dataverkeer, in het zelf kunnen opbouwen van een following, maar ook echt kunnen acteren op de dingen die je daar ziet gebeuren. Regio's waar je muziek beter beluisterd wordt, video's, tracks die het beter doen dan, uh, dan andere tracks. Dan kun je de muzikant en de, de artiest tools geven om met op de rug van YouTube een publiek op te bouwen. Dat, dat zie ik onmiddellijk. Sterker nog, dat is al aan de hand. En dat zou ik me kunnen voorstellen dat als je dat echt uitbreidt en dat toevoegt aan een abonnement, dat het dan interessant wordt om dat uh, te kunnen doen vanuit de gebruiker, de muziekliefhebber. Ik heb het nog niet gezien. We gaan het in de gaten houden. Zullen we het nog even over House of Talent hebben? Oh, House of Talent. Ja, leuk. Heb je al gekeken? Nee. Nog steeds niet. Nee, nee, nee. Ik zat op een eiland. Ik zit elke week hier, elke twee weken zit ik hier een vlammende betoog te houden over waarom dat nou zo'n leuk programma is. It's a dirty job, someone's gotta do it. En jij bent het. Ja, het wordt nu echt leuk hoor. Oh ja, hebben ze al veel ruzie? Ja, ze hebben elke dag ruzie. Ik zag een van de jongens voorbij komen met mijn Twitter timeline. Die ging eerst lekker eten en daarna ging hij zijn tweede single opnomen, opnemen. Maar de eerste heb ik nog niet gehoord. Nou. Heb ik iets aan gemist? Schiel bij hele draait hem hoor. Ja, hoe heet die jongen ook alweer? Uh, shit, daar ben ik ook kwijt. Bram. Bram, Bram, Bram Boenders. Bram, ja, ja. Boenders. Ja, die gaat best lekker. Ja? Ja, nou, je merkt dat nu, ze zijn een paar weken bezig. En het begint nu een beetje erover te gaan. Hè? Want over zes weken, aan, aan het eind van de zes weken moet er één iemand uit... die het minste verdiend heeft en die het minste social media interactie heeft. Dus er is nou één van die jongens, Samir... die is door zijn manager op pad gestuurd om een bijbaantje te zoeken. 
Letterlijk. Een bijbaantje? Ja, op de vuilniswagen staan. Of, uh, Waarom? Ja, hij moet geld verdienen, anders ligt hij eruit. Oh, wauw. Oké. Okay. Hij krijgt geen optredens. Maar die jongen die zit dus drie weken in het huis, in, woont in een studio, heeft nog geen enkele trek gemaakt. Moet je Ronnie Flex eens drie Mijn weken hemel. in de studio zetten? Dan heeft hij vier platen af. <laughs> ja, precies. Uh, ja, ik vind dat wel uh, grappig om te zien. Ondertussen maken ze allemaal ruzie over de schoonmaakroosters en wie er nou weer drank heeft wat, besteld. Wat, wat houdt Samir tegen? Ja, ik weet het niet zo goed. Talent, denk ik. Hij, heeft, hij is gewoon niet zo goed. Oké. Okay. En hij houdt heel erg van feesten. En dat doet hij dus ook de hele tijd in het huis. Nou ja, hij heeft dus ook geen optredens. Hij hoeft ook nergens heen. En er is één optreden geweest in het huis. Een soort groepsoptreden. Dat voelde echt een soort bonte avond. Waar ook de alle ouders op de eerste rij zaten. En zo. Dat was echt schattig om te zien. Een beetje gênant ook wel. Maar er zijn een paar mensen die mogen af en toe het huis uit. Afscheidsavond van groep 8. Dat is het eerste dat ik voor me zie. Op ja, het moment dat je dit vertelt. Ja, dat is het ook echt. Maar ja, kijk, wat je dus nu ziet is dat er moet, er moet geld verdiend worden. En daar zie je de interessante keuzes op het gebied van de muziekindustrie gemaakt worden. Want oké, okay, er is dus een tijdspanne van zes weken... en daarbinnen moet het gebeuren. En het management stuurt die artiesten... in plaats van dat ze gewoon werken aan een goede show... aan een repertoire... sturen ze ze met één single op pad... naar alle ordinaire snabbels. Er staat er eentje in de... Back. Ja, je weet wel, de VIP-ruimte van het uh, PSV-stadion... tijdens de wedstrijd. Nou, er zit niemand op je te wachten. Sta jij daar in een hoekje op een podium van 2x2... Twee twee, sta je je single te doen. En dan komen de bitterballen langs en niemand ja, let daarop. Er is er al eentje bij Crazy Pianos langs geweest. Er staat er de hele avond covers te zingen. Mijn Dat nemen. zijn dus echt dingen die, denk ik... als je een serieuze carrière op wil bouwen... absoluut niet moet willen doen. Dat is een heel ander segment als waar ze... Uh, naartoe willen. Ze ja. willen toe naar een carrière als artiest, als persoonlijkheid, et cetera. De eentje vind ik best wel goed. Dat is Jorike. Dat is een soort Ilse de Lange. Daar hebben we het al over gehad. Maar ja, wat wordt er dan door manager Daan geadviseerd? We gaan als tweede single gaan we een koffer doen. Oh ja, natuurlijk. Dat is toch ongelooflijk. Uh, is al bekend welke cover? Kunnen we ons ergens nee, al vragen? Nee, ja, ze heeft toch gisteren bij Giel Beelen deze dan Black Velvet. Nou, dat soort nummers doet ze dan. Oh, dus ja. ik denk dat dat... Maar nee, er wordt die, 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 de, de, de platenbaas, uh, Tony Berk, ja. van Eightball, die zegt dan, ja, goed idee, een koffer, goed idee. En dan doen we iets van uh, Rihanna of uh, Katy Perry, maakt niet uit, een van die moderne zangeressen. En dan maken we dan een countryversie van. Maken we een countryversie van. Oh ja. Ja. Dat is wat nu gaat ja, gebeuren. Ja. Maar ja, dit Briljante is dus, vondst. Dit is nu waar het naartoe gaat. Over twee weken dan moet het gebeuren. Dan gaan we uh, de, de eerste eindafrekening maken. Ik ben nu al benieuwd naar de apotheose. Ik kan niet wachten, Adse. Ga ik nou ben... kijken. Oké, okay, ik mag aannemen dat jij me volledig op de hoogte brengt. Zeker. Over twee weken dan zijn we er weer. Maar dan zijn we uh, niet hier in deze studio. Zitten we op het VNPF congres in Tivoli Vredeburg. De Vereniging van Nederlandse Podia en Festivals. Precies. We zitten daar live in, uh, in Tivoli Vredeburg. Dus je kunt daar ook bij zijn. Het is voor iedereen toegankelijk, begrijp ik. Ja, we gaan dus ook ongetwijfeld veel praten over de live industrie. Ja, en ik kijk ernaar uit. Ik ook. Tot dan. Dit was De Machine. Een podcast van VPRO 3 voor 12. De VPRO maakt nog veel meer mooie podcasts. Ga naar vpro.nl slash podcast.